ఇంటికి ప్రశ్న లేవలేవు వాడు ఏదో ఐటెం వండుతాడు అదే తినాలను అర్థమైందా ఆమె ఆడు ఒక ఐటెం వండుతాడు అదే తినాలి ఆడు గాడ్ అని ఎవడకో రాడ్డుకి పేరు పెడతాడు నువ్వు ఆ పేరుతోనే పిలవాలి అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను ఏం పేరు మీ పేరు బ్రహ్మం గారు దేవుణ్ణి పరబ్రహ్మ అని పిలవచ్చుగా దేవుణ్ణి శివ అని పిలవచ్చుగా దేవుణ్ణి రామ అని పిలవచ్చుగా లేదా పిలవచ్చా దేవుణ్ణి కృష్ణ అని పిలవచ్చుగా దేవుణ్ణి మూడు అక్షరాలతో గోవింద అని పిలవచ్చుగా దేవుణ్ణి నారాయణ అని నాలుగు అక్షరాలతో పిలవచ్చుగా దేవుణ్ణి నమ శివాయ అని ఐదు అక్షరాలతో పిలవచ్చుగా దేవుణ్ణి ఎనిమిది అక్షరాలతో నమో నారాయణ అని పిలవచ్చుగా పిలవచ్చా లేదా చేస్తుంది దెబ్బరేది చూసారా హిందువులంతా ఎంత విశాల హృదయంలో దేవుణ్ణి ఓం నమో భగతే వాసుదేవాయ అని పన్నెండు అక్షరాలతో పిలవచ్చుగా చేస్తుంది పిలవచ్చుగా ముప్పై రెండు అక్షరాలు రెండు చేతి చేస్తుంది హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే పిలవచ్చు కదండి రెండు అక్షరాల నుంచి ముప్పై రెండు అక్షరాల వరకు పిలవచ్చుగా నో ఎడాది వన్ నో టూ ఒప్పుకో మేము బొట్టు కోసి పేరు పెట్టాం ఆ పేరుతోనే పిలవాలి లేకపోతే నువ్వు నరకానికి వెళ్ళిపోతావు పోనీ అడ్రస్ చెప్పండి అండి చెప్పవు నన్ను శిపిస్తూ ఉంటారు వచ్చా మరియమ్మ అని ఒక ఆవిడ రే రాధ మనోహర్ నువ్వు నరకానికి వెళ్ళిపోతావరా అదే అడ్రస్ చెప్పండి ఆడు ఫోన్ చేశాడు వైజాగ్ గోరే మీరు నా సెల్ చూడండి గొర్రె అని కొట్టండి వందల వందల పేర్లు వచ్చారు పాపి అని కొట్టండి తెలుగులో పాపులు ఇంగ్లీష్ పాపులు తెలుగు గొర్రె ఇంగ్లీష్ రెండుగా ఉంటారు అన్ని మన గుర్తులే వేరే వాళ్ళ ఏం పట్టలే వాళ్ళు నరకం అడ్రస్ అడిగితే ఒక గొర్రె వైజాగ్ గొర్రె అంటాడు ఆ నువ్వు ట్రైన్ కింద తలపెట్టు అడ్రస్ తెలుస్తుంది నీకు అంటాడు నరకం ఉందని చెప్పింది వీరు అటు వెంటనే తలపెట్టి ఆ అడ్రస్ తెలిసిన అంటే వాట్సాప్ చేయరు ఆ పని మాత్రం చేయరు సార్ మీ 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 పార్టీని అంటే మీ పార్టీ అయితే మీ మతం మీ మతంలో ఎందుకు చేరాలి అని అడుగుతాం మీరు ఆ పాంప్లిట్ ఎవరి దగ్గర ఉంది గొరంది ఒకసారి ఇటువంటి సార్ ఇంకొద్ది ఫ్రెషర్స్ గా ఉన్నాయి తక్కువ ఉన్నాయి అందులో దమ్ ఉన్న వాళ్ళే పెట్టుకెళ్ళి ఓకే కామెడీ కోసం పెట్టుకెళ్ళి దమ్ ఉన్న వాళ్ళు ఆడి దగ్గర ఉన్నాయి కొన్ని ఉన్నాయి చివరికి వచ్చింది తిరుమలలో తెస్తూనే గురుజీవి అయిపోయినాయి అన్నాడు కొట్టిద్దాం లేదా అని చెప్పారు కరువులో ఉన్నాం కొన్ని ఉన్నాయి అందుకని ఎవరికి దమ్ ఉంటే అదే పెట్టారు క్వశ్చన్ చేయగలిగే దమ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తెలుసా ఏ చదవండి సార్ కలదోడు ఉందిగా ఏ చదవండి మీ దేవుడిని ఎందుకు నమ్మాలి అంటే చాలు సార్ అసలు మిగిలిన అక్కర్లేదు ఇది ఒక్క క్వశ్చన్ తో పడుకుంటాడు వాడు ఆడు ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పండి తెలుసా ఆ ఎందుకనగా పరలోకము ప్రార్థించు రాత్రి కాల సవరణ అని మీ చెబితేనే నవ్వుతారు పోస్టర్ చూడండి మొన్న మేము వేరే నెల్లూరు నెల్లూరు వెళ్ళామా రెడ్డి నెల్లూరు వెళ్తే ఆ పోస్టర్ మీద ఏం రాస్తుంది చెప్పు ఏసుతో ఎనిమిది రాత్రులు నేను చెప్పలేదండి మీరు కాబట్టి వీడియో చూడండి వీడియో చూసారమ్మా ఆ వీడియో ఉంది చూసారు నేను పెట్టానుగా ఏస్తూ ఎనిమిది రాత్రులు అది ఎప్పుడు రాత్రి తొమ్మిదిన్నర తర్వాత పాస్టర్తో ప్రేమ విందు ఆ మేరీతో ఒక రాత్రి ఏంటిది ఈ రాత్రి పోకులో ఏంటి అప్పుడే కదా పాట పాడింది అది వాడి పోక ముందే నన్ను ఆడుకో ఏంటి సార్ ఏంటి సార్ ఏంటి ఏం జరుగుతుంది కదండి నేను అందుకని చాలా కటువుగా చెప్తా పబ్లిక్ లో చెప్తా మన ఇంటర్ లో కూడా చెప్పా బోకడా బైబుల్ ఊరికే చెప్తున్నాం ఇప్పుడు టాపిక్ ఏంటి వాడిని ఎందుకు మతం మారాలి అని అడిగాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాడు ఏమంటాడు పర్లోకం అంటాడు నేను అడ్రస్ అంటాను అయితే పర్లోకం వెళ్తాం వెళ్ళిపోతాం డాడీ మేమంతా మతం నేను మనంతా ఇందులో సగం క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇస్తే మతం మారదాం వద్దా చెప్పండి తండ్రి అది ఒకదానికి ఇవ్వలేడు నీ చేతులు చెప్పా ఎంతండి చేతులు ఊరికే రెండు చేతులు ఎత్తుతాడు చూడండి ఇందులో ఇరవై ఆరు క్వశ్చన్లు ఇచ్చాం పదమూడు కాదు ఒక మూడింటి కూడా చెప్పలేడు ఇప్పుడు 
సార్ మీ అన్నయ్య ఎక్కడుంటాడు సార్ మీ అన్నయ్య సార్ మీ అన్నయ్య ఏమండి విన్నారు కదండి ఏం చెప్పారు సురంగ్ గారు విన్నారుగా మనం ఇంకా క్వశ్చన్ లేకపోవాలి అయినా సరే సార్ మీ అన్నయ్య ఏం చెప్తాడు సార్ సార్ మీ అన్నయ్య మీకంటే పడుకుంటాడు సార్ మీ అన్నయ్య కాదు సార్ మీ అన్నయ్య మీకంటే తెల్లవండి సార్ మీ అన్నయ్య పక్కలో క్వశ్చన్ కదండి ఆ అన్నయ్య లేడీ చెప్పాడుగా మళ్ళీ మీ అన్నయ్య పుడుతా ఉంటాడు ఎందుకు ఒక్కలో క్వశ్చన్ అసలు వాళ్ళకి దేవుడు అనేవాడు లేడు వాళ్ళకి అది ఎప్పుడు పుట్టాడు ఎవిడెన్స్ లేదు ఎవిడెన్స్ లేడు వాడు మనకేమిస్తాడు ఆడు వచ్చిన వాడు సచ్చిన వాడు కాచిన ఇప్పుడు ఆ బ్లడ్ ఏది అంటే లేదు రక్తం చొక్కాలే కొట్టిన చెక్కాలే కాచిన చొక్కాలే కట్టిన చొక్కాలే ఉన్నదల్లా తొక్క తొక్కలో మాతం ఓపెన్ గా ఓపెన్ గా చెప్తున్నా నన్ను మతం మార్చండ్రా అని చెప్తుంటే ఎవడు రావట్లేదే ఆ దగ్గర ఏముంది పవర్ లేదు అందుకే గమనించండి వాళ్ళు ఏమంటారు మీరు వీడియో చూసుంటారు కదా వాడు ప్రవీణ్ కుమార్ అని వాళ్ళే కబడ్డీ అండి టచ్ గట్ట పగిలిపోను అంటాడు ఎంత పగిలిపోవడం ఏంట అదే కడుతులు కడుపులో ఉండే కడుతులు సో గడ్డ పగిలిపోడు అంటాడు కదా సార్ పేపర్ వాది సో గడ్డ పగిలిపోను అంటాడు కదా పగిలిస్తానా అంటుంటాడు అది ఎంత కామెడీగా ఉంటుందో నువ్వు ఏమైంది అని అడుగుతాడు వచ్చినాడు సార్ మొన్న మేరమే నుంచి కింద పడిపోయాను సార్ ఎముకులు కట్టమని ఇరిగిపోయాయి సార్ అంటాడు లైవ్ వీడియో అది వీడియోలో ఆ ఇప్పుడు నువ్వు పరిగెడతావా నీకు పరిగెట్టాలి ఉంది అంటాడు అసలు మేర నుంచి పడిపోయి నరాలు కాదు ఎముకు తిరిగిపోతే నేను పరిగెత్తిస్తాడంట అక్కడ వెంటనే అరే హా అని వీడియో వస్తుంది ఇలా చూసేట్టు ఇంత ఫన్నీ ఏంటి అసలు ఇప్పుడు వీళ్ళు గడ్డలు కరిగించేస్తారు కిడ్నీలు బాగు చేసేస్తారు నడవలేనోడు పరిగెత్తిచ్చేస్తారు ఇన్ని చేస్తారు కదా ఇన్ని చేస్తారు కదా ఇన్ని చేసిన వాడు జాను వెస్సులేకి కలజోడు లేకుండా బైబిల్ ఎందుకు సాధవ లేడు రా సతీష్ కుమార్ కలజోడు లేకుండా ఎందుకు బైబిల్ సాధవ లేడు రా మీకు చాలా పవర్స్ ఉన్నాయి కదా మీరు వీళ్ళకంటే పెద్ద విశ్వాసులు కదా వీళ్ళకంటే గొప్ప పార్టీ అధ్యక్షులు కదా అందుకే నేను చెప్పా పవర్లెస్ జీసస్ పవర్ఫుల్ గ్లాసెస్ ఎరిగిందో లేదు సో కాబట్టి ఈ పనికి మారిన మతము జనాన్ని విడగొడుతుంది నాకు రాత్రి ఎవరు తీసుకో ఆ పొద్దున్న ధర్మాజీ తీసుకొస్తూ చెప్పాడు ఎక్కడో ఒక ఎంఆర్ఓ ఎవడో ఉన్నాడు వాడు గొర్రె గొర్రె ఉంది ఒక ఆవిడ్ని ప్రేమించాడు ఆవిడ హిందువు ఆవిడ నేను గొర్రెను కాను అని చెప్పింది వీడు ఏమి చేయలేక ఆఫీస్ తొందరగా వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయి ఏం చేస్తాడు వంట చేసుకుంటాడు ఈ దరిద్రుడు మతం మారిన గొర్రె వీడు అన్నం ఆవిడ ఉంటే తిండో ఎందుకు తిండంటే ఆవిడ మరి హిందువు గుర్తు పెట్టుకోండి కాబట్టి అంటే భార్య వండిన వంట కూడా తినకుండా ఉండేలాగా వీడిని చెడగొట్టిన పుస్తకం పేరేంటి అది పరిశుద్ధం అశుద్ధమా తండ్రి చచ్చిపోయాడు కొడుకు కొరువు పెట్టడం తల్లి చచ్చిపోయింది కొడుకు కొరువు పెట్టడం ఎవరు తయారు చేసేది వల్ల తోకడా బేబీ మళ్ళీ ఒక్క మాట వెనక్కి తీసుకోవచ్చు చూమ్మా బ్రహ్మానందం రానా కంటే పుట్టివాడు అవునా కాదా బైబిల్ బాబుడా అది కూడా అవును అది ఎంత నిజం ఇది అంత నిజం ఒక్కడు కూడా వెనక్కి తీసుకో ఎందుకంటే అందులో ఆవిడ చెప్పాడు ఎందుకు ఈ భార్య భర్తలు తండ్రి కొడుకులు ఇలా ఈ విషయాలన్నీ వాడు ఏమంటే నేను భూమి మీదకి శాంతి పంచడికి వచ్చింది అని తలంచుతున్నారా కాదు నే ఖగ్గం పంచడికే వచ్చింది నో పీస్ ఓన్లీ పీసెస్ తెలుసుకొని తీసేస్ నేనేమంటా అంటే ఈ దరిద్రం మనకు అవసరమా ఈ దరిద్రం మనకు అవసరమా ఎడాది మతాల దరిద్రం మనకు అవసరమా ఇందాక చెప్పాను నేను ఇక్కడ అందరూ స్నానం చేసి వచ్చాం ఎందుకు స్నానం చేసి వచ్చాం మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ ఉంది వాళ్ళకి స్నానం కాన్సెప్ట్ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి జ్ఞానమే లేదు వాళ్ళకి తెలిసిందల్లా ఒకటే సినిమా పేరు దోచాయ్ అంతే దాచే 
మాట్లాడబోతే వేసే దొరికినప్పుడు మేసే ఇది ఒకటే వాళ్ళకి తెలిసిన విద్య ఇంకోటి మీకు అందంగా చెప్తున్నా ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా గుడి మీద కట్టిన మసీదు ఉంటుంది తప్ప మసీదు మీద కట్టిన గుడి ఒక్కడ కూడా ఉండదు రాసుకోండి అదే హిందూ అంటే మీరు మంచి మతం కదా అలా హిందువు చేశారు అంటున్నా మనం భయ్యాలం కదరా భయ్య చిచ్చే నిన్ను కాదు అన్నదే భయ్య భయ్య అనే వాళ్ళు అన్నా వాళ్ళు భయ్యాలన్నా కుయ్యాలన్నారా కదా ఒకరైనా నిజమే దమ్ముంటే తాజ్మహల్ కాదు తేజో మహాలయం తేజో మహాలయం అది శివాలయం ఇంకో జోక్ చెప్పన వాళ్ళకి కడుక్కోవడం కాన్సెప్ట్ లేదు నెంబర్ వన్ మంచి తెలుగులో స్నానం కాన్సెప్ట్ లే ఒక మంచి అమ్మలే అమ్మకం తప్ప అమ్మలేదు అది వన్ టూలో కూడా ఏ వాళ్ళు మంచి మంచి బిల్డింగ్ కట్టారు అని జోక్ లేస్తారు కదా ఈ మంచి మంచి బిల్డింగ్ అరబ్ కంట్రీస్ లో ఎందుకు కట్టలేదునే కాదు మేమేదో పెద్ద ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు కదా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ అరబ్లో ఎందుకు లేవు వెయ్యి రకం బిల్డింగ్లు ఎందుకు లేవు అంటే మీకు అర్థమైనా చెప్తాను వన్ టూ రెండు రిలీజియన్స్ కూడా యాక్చువల్ గా డెకాయిట్ రిలీజియన్స్ డి ఫర్ డివింటి కాదు డి ఫర్ డెకాయిట్ రిలీజియన్స్ నువ్వు ఎలా చెప్తావు అంటావేమో చెక్ చేసుకోండి పాకిస్తాన్ లో కొన్ని వేల దేవాలయాలు ఉత్సవం దొడ్డి అయిపోయింది చెక్ చేసుకోండి అక్కడ ఉన్న హిందువులు అందరూ నిర్మానుష్యు మతం మారిపోవడము ప్రాణం పోవడము జరిగిపోయింది ఎందుకని మనం అంతా భయ్యాలం భయ్యాలం అయితే ఒకరి మసీదు ఒకరు ఎలా కూలగొట్టేసుకుంటున్నారు కాబట్టి మారవలసింది వాళ్ళ మనం మనమే అబద్ధాలు చెప్పడం మానేయాలి వాళ్ళ పండుగ వస్తే ఈ దీనికి వెళ్ళి ఈది ముబారక్ అని చెప్పేయడమే సునీల్ తెలుసా కెమరియన్ ఇల్లుదే ఉండి వేమన పక్కన అతను మూడు నాలుగేళ్ల క్రితం ఎప్పుడో బక్రీద్ వస్తే నెత్తిన అది పెట్టుకుని లుంగి కట్టుకుని అది ఏదో శుభాకాంక్షలు చెప్పాడు వాళ్ళకి దానికి ముందు రోజే ఏకాదశి దానికేం శుభాకాంక్ష ఉండదా పోని ఎవరైనా ఒక ముస్లిము చక్కగా దోవతి కట్టుకుని నీట్గా తిలకం పెట్టుకుని హిందూ బంధువులందరికీ శ్రీరామనామ శుభా అలాగేం చెప్తారండి నేనది ఇది ఎందుకు అంటున్నాను మనకి ఉండిపోతుంది కదా తీసావా ఉండిపోతుంది అది ఎందుకు అంటున్నా అందుకని మనం ఆలోచిద్దాం అన్ని ఒకటే అనే భ్రమలో ఉంచి బయటపడదాం పిల్లలు కూర్చోబెడి చెప్దాం ఎందుకంటే మన దేశం స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన విద్యాశాఖ మంత్రులు అందరూ పందులే దాదాపు ఒక యాభై ఏళ్ల పాటు అందులో అక్బర్ ది గ్రేట్ వాడు ఎందుకు గ్రేట్ అవుతాడండి ఇక్కడ చిన్నపిల్లడు ఎవడు వీడేనా రామ్ చర్మ కాదు వాడు ఇంకా చిన్నపిల్లడు అదే అదే దారా ఏం పేరు నువ్వే ఏం పేరు నేనాంది పేరు సనందన వెలువలే సనందన చెప్పు మీ ఇంటికి ఎవరో దొంగోడు వచ్చి మీ అమ్మని కొట్టి మీ నాన్నని కొట్టి బంగారం అది ఎత్తుపోయాడు ఆడి ఫోటో ఇంట్లో పెట్టుకుంటావా ఏ ఎందుకు పెట్టుకో బాగుంటాడు ఏ ఎందుకు పెట్టుకో అది తీరే కదా అంటే మనకి అమ్మ నాన్న ముఖ్యమా దొంగోడు ముఖ్యమా అది సనంద గారు తప్పకుండా ఇప్పుడు వాడు గ్రేటా వాడు నువ్వు చేసింది లూటా వాడికి పోయితే నువ్వు లప్పుంటేగా అది బాగా చెప్పాడు కొట్టన మాడికి ఆ బ్యాగ్ లేదు మన సైడ్ బ్యాగ్ ఉంది కదా వాడి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి సైడ్ బ్యాగ్ ఉందా నీ పక్కన ఉందా ఆ బ్యాగ్ అలాగే ఇక్కడ పెట్టు సో మన దేశాన్ని దోచుకున్న దరిద్రులు మన గ్రేట్ ఎలా అవుతారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశాన్ని దోచుకున్నారు ఇంత కొండల్లో వాళ్ళు రైల్వే లైన్ ఎందుకు వేసారు మన మీద ప్రేమ ఇక్కడ నుంచి ఎత్తికి వెళ్ళడానికి వేసారు మన సంపదని వాళ్ళ దేశానికి వెలుగు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మన దగ్గర నుంచి ఎత్తికైన సంపద ఉండి వచ్చినాయి వాళ్ళ బతుకు స్వర్ణే ఉండదు తెలుసా సూర్యుడు రాడు తెలుసా మీకు సంవత్సరంలో ఆరు నెలలు సూర్యుడే రాడు 
మహా పెద్ద స్వామి రూపాల వారితో ఎవరు రిపోర్ట్ రెడీ గారండి నా ప్లీజ్ నా చెప్పా పెద్ద స్వామి గారిని అడిగితే వన్ రిపోర్ట్ ఆస్ట్ మీ హౌ మెనీ డేస్ యు క్యాన్ సి సన్ ఇన్ దిస్ లండన్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్ నో సన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ స్వామీజీ యు ఆర్ సెయింగ్ విత్ ద హెల్ దెన్ ఐ రిప్లైడ్ ఇట్ ఈస్ హియర్ ఎక్కడ సన్ లేదు అదే నరకం సో లండన్ ఇట్స్ ఎంట్ ఇచ్చే నరకం నేను సన్ ఏ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు మనకి చెప్పడం ఏంటో సన్న కాకపోతే నువ్వు మన డబ్బులు ఎత్తుకుపోయి మన ఆరోగ్యం నాశనం చేసేసి మన గుళ్ళు కూల్చేసి వాళ్ళు ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం చిగ్గు లేకుండా నువ్వు వినడం ఆడ ఏదో ఇవ్వడం నువ్వు తినడం చిగ్గులే ఇప్పుడు ఇన్ని మాట్లాడేందుకు మా సనంద గారిని అడుగుతా ఒక నుంచారు సనంద మధ్యాహ్నం మీ అమ్మ భోజనం పెట్టినప్పుడు నువ్వు అని ఉమ్మ వేసుకుని నీ ఉమ్ము అన్నంలో వేసుకుని తింటావా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరైనా తినే బ్యాచులు చేస్తానరా చూస్తాను మీ ఉమ్మే మరి నీ ఉమ్మే మీరు వేసుకు తినరు కదా ఆడెవడో స్నానం చేయకుండా తుపుకు 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 అని ఊరితే మీరు ఎలా తింటారా సిగ్గు లేకుండా ఆయనకు అర్థమైంది మీ ఉమ్మే మీరు తినరు ఆడెవడో ఉమ్మె ఎత్తే నువ్వు తింటావా సిగ్గులే కొండానికి తినడానికి అందుకని స్పష్టంగా చెప్తున్నా హిందువుల దగ్గరే కొనండి హిందువుల దగ్గరే తినండి ఈ ఒక్క నియమాన్ని మీరు పట్టుకోండి దేశం బాగుపడకపోతే అడగండి మీరు ఒక్క అబద్ధం వదిలేయండి దేశం బాగుపడకపోతే అడగండి అన్ని మతాలు సమానమా అన్ని మత గ్రంథాలు సమానమా అమ్మా బొమ్మ సమానమా గుళ్ళో నంది ఊళ్ళో పంది సమానమా సర్వే జనా సుగ్రోభవంతం చెప్పే సనాతన ధర్మము 